Anesifiwa sio mjomba wa mtu si ni Yesu apewe sifa Ni chukua fursa hii kumshukuru Mungu wa mbinguni Lakini ni shukuru mchungaji na timu yake ofisi ya CTF kwa kweli hata nikitoka leo ninachakusimulia hapa cha ngombe. 
kwangu limekuwa kambi zuri la pekee na hata pasta mbaga aliponitumia ratiba nilimwambia hao ulionipanga nao ni marafiki zangu bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo ilikuwa ni namna ya pekee na pasta mbaga ni shahidi anakumbuka nilimpigia simu nikamwambia ndugu yangu sitakuja CTF kwa sababu kwa ratiba inaonekana uchaguzi wa jimboni kwetu ulipaswa uwe Jumatatu inayokuja. Kwa hiyo tukatumeagana Gido akanipigia nikamwambia sitakuja. Kwa hiyo ikawa imeisha. Sasa ratiba ikawa imebadilika ya uchaguzi. Na nikashangaa mtu mmoja ameniandikia message karibu cha ngombe ila ni mshiriki. Yaani ratiba wamebadilisha na huku nimewaambia siji katikati ya ratiba kubadilika na huku nimetoa ikaja message imesema karibu sana cha ngombe past. Mimi kiukweli roho ikaniuma. Nikajiambia moyoni cha ngombe kuna kitu. Kwa hiyo nikamwambia mwenyekiti na, najisikia kusafiri. Akaniambia wapi? Nikamwambia naenda Dodoma. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwamba safari imetimia. Na nikamwambia pasta Mbaga mimi nakuja vipi? Anaambia bwana wewe njo. <laughs> na Gido ananiambia bwana kila mkeka ulipokuwa unatoka kulikuwa kuna mabadiliko. Kwa kulikuwa na kitu cha pekee na mimi ninashukuru Mungu nimefika hapa cha ngombe. Ni kubariane na pasta Mbaga. Mungu ni mwaminifu sana. Mungu hana upendeleo. Hawezi kukunyima vyote. Huyo sio Mungu labda hawa anauza ubuyu. Hawezi kukunyima vyote. Ndio maana unasema alikunyima nini? Kwa hiyo hata hivyo urefu na ufupi mtu hupewa na Bwana ila unene na uembamba ni mahusiano ya mtu na sahani yake. Kwa hiyo haya haya ni mema tu jamani Bwana Yesu asifiwe. Mm, na ziko faida. Mimi ukinipiga mtama na wahi kufika chini. Na wewe ukipigwa inakuwa ni ukitoka mbali pia na mtupa wake unakuwa ni si wa kawaida. Nikikosa siti kwenye madaradala na simama na uwezo kujua nimesimama au nimekaa. Eh. Wakati fulani niliwahi kwenda loji moja ikawa mashuka wamekosea wameafua jioni ila mataulo yapo. Kwa hiyo nikajifunika taulo. Ila wewe huwezi. Asi tu usimame kidogo. Roho mtakatifu Utushi mkono
simama namna hiyo pata rafiki yako ili tupate muda kidogo wa kuomba na shida ya kwamba si tulianzaje mikutano tunatamani tumalize kwa ushindi wa Bwana mwenyewe kwa hiyo tumwambie Mungu ashushe nguvu yake yeye mwenyewe na mwisho wa mambo haya yote isiwe cha ngombe tumeupiga mwingi ila Yesu awe ameupiga mwingi. Isiwe halidi ila awe Yesu Kristo aliye hai. Na huyo ndiye tunayemtaka. Kwa hiyo ombea, ombea, ombea. Dakika mbili. Kila mtu awe na rafiki yake tuombe na baada hapo tutaendelea. Karibuni. Amen basi tunaweza kuketi Asubuhi kuelekea mchana tunalo somo linalo linalosema sifa za wenye nguvu Moto wetu unasema nitakwenda kwa nguvu za Mungu. Na tumejifunza mambo mengi kuhusu habari za nguvu. Nguvu mbili, bakiza nguvu moja, chanzo cha nguvu, kiini cha nguvu, tukaenda tukajifunza habari za mashahidi, mashahidi kazini, ye wewe ni shahidi, baraka za mashahidi. Leo tunataka tujifunze sifa za watu wenye nguvu na mimi nataka nikuambie yani wewe kuwa tu muadventist wa msabato hiyo sio ticket ya wewe tayari kuwa una nguvu wala sio swala kuimba 
linalo kufanya kuwa wewe ni mwenye nguvu na kama haitoshi niseme hivi sio swala la kuwa mzee wa kanisa linalo kufanya wewe kwamba hiyo tu uzee wa kanisa hiyo ndio tayari sifa ya wewe kuwa mwenye nguvu kama haitoshi niseme hivi kuwa mchungaji hiyo haitoshi kuwa wewe una nguvu za kiroho ah ah niseme hivi kufanya kazi jimboni haitoshi kukuonyesha wewe una nguvu sifa za wenye nguvu na sio swala la kuvaa unajua sasa hivi watu wanavaa kabisa magauni kama mikia ya kondoo hivi na ukimuona unasema wao na wananyoaga pambano kuu hata ukikutana naye unasema ndio lakini pambano kuu analo sketi ndefu ila ni muhuni ni muhuni ni muhuni kabisa yani akisimama yani namna anavyoimba unasema ndio Yesu anakuja sasa lakini ukifuatilia mafolda ya watu wakati fulani unachoka lakini pamoja na hayo yote je nani mwenye nguvu sifa za mwenye nguvu zikoje wala si kwa namna tunavyozungumza wala si kwa namna tunavyohubiri leo nataka tuelele tu, tupate vielelezo tu viwili ambazo biblia inavielezea kuwa ni vielelezo na vimefanya ulinganifu kwa maana ya comparison na nitaviangalia tu hivyo vielelezo viwili kama sehemu ya uchambuzi wa kuelewa watu wenye nguvu wakoje na wewe ujipime kwamba je unayo nguvu ama la ili baada hapo ukijipima uone namna maana hata hivyo chanzo na kiini cha nguvu tulijua ni nini baada hapo utafakari na kujifanyia analysis ya safari yako ya kiroho ili ufae kwenda bwana Yesu asifiwe ndio twende katika zaburi ya 92 na kwa kawaida zaburi haina mstari kwa ni zaburi 92:12 tunasema zaburi 92:12 sio mstari wa 12 hivyo ndivyo wanavyotufundisha na mwanzoni nilikuwa ninasemaga zaburi Daudi badani kagundua na paswa kufanya utafiti ili nitaje maana imeandikwa na watu zaidi ya wanane kwa hiyo usiseme tu Daudi a a waandishi ni wengi kwa unapaswa kwenda pole ila tusome zaburi 92:12 Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kielelezo tutakachokitoa na wewe ujipime juu ya kile ambacho tutakuwa tumekipata hapo Biblia inasoma hivi Mwenye haki atastawi kama mtende atakuwa kama mwerezi wa Lebanon. Na mimi hapa ninachotaka tujifunze kama sehemu ya kielelezo ni hiyo kama mtende. Mtende ni mti. Viumbe hai wamegawanyika katika makundi makubwa e, mawili. Tunasoma kitu kinaitwa kingdom animalia na kingdom plantae kwa maana tuna na miti pamoja na mimea. Tukisha kuja kwenye kingdom plantae ambayo ni mimea tutakwenda hapo tutapata vitu vya msingi hapo kwenye hiyo mimea pia kwa uchambuzi tu mdogo tunaweza tukapata miti inayojulikana kama monocot alafu na dicot kwa maana ya kwamba iko mimea na unapotaka kufanya uchambuzi wa mimea kuna vitu tunaangalia moja tunaangalia mbegu mbili tunaangalia majani 
tatu tunaangalia mizizi na kama itoshe tukikata lile shina tukili observe tukiliangalia tunaweza tukajua hili shina likoje kwa hiyo e, ninachotaka kuzungumza hapa e, kuwa mtende ni miongoni mwa miti ambayo inajulikana kama monokoti kwa sababu mbegu yake haigawanyiki mbegu zinazogawanyika kama korosho ni dicot vita vitu vinaitwa dicot au mono mono monocotyledon hivyo vitu vyote lakini mti wa mtende ukiniambia mchungaji ufananishe kwa watu wa pwani naweza nikakuleta kama mnazi hivi kidogo unaweza ukapata picha hiyo na wale watu wa kule chigoma wanaweza kayaona mawese kidogo e, wakaelewa huo mti wa mchikiti namna unavyoonekana lakini huu mti wa mtende e, nafikiri maeneo ya Afrika unapatikana kule maeneo ya juu juu kama Misri, Libya, mitende iko ya kutosha na mashariki ya kati tende ziko za kutosha na kwa sisi watoto tuliotoka upande wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tende tunazifahamu vizuri maana mtume alisema tende ukizira kwa namba witiri zinakuwa ni dawa. Si mnanielewa nikisema namba witiri si kuna shufwa na witiri na tasa au mmesahau ni watu hao watu ukiuliza KKS sasa watakuwa wamesahau na KDS sasa kuna namba witiri ambazo hazigawanyiki kwa ngapi kwa mbili alafu tasa inajigawana kwa yenyewe na kwa moja na shufa inagawanyika kwa ngapi usisahau sasa Muhammad akawaambia watu ukila tende kwa namba witiri yani tatu au tano au saba au hivyo basi inshallah inakuwa ni dao Japo kuna wasabatu hapa wakiona tende wanakemea. Baba toka katika china la Yesu. Unajua niwaambie wasabatu ni watu ambao wakati fulani wana namna fulani. Na mimi sitasahau. Nilipoingia huko kanisani wacha kidogo ni niwaletee ni, ni wazamini. Niwaletee wazamini. Kumbuka tupo kwenye mtende. Si mmekumbuka eh? E, weka hapo nukta niwape kisa kidogo cha wasabatu. Nimekumbuka hapa walipokemea katika china la Yesu. Mimi nilipoingia kanisani niliulizwa swali. Unaitwa? Nikamwambia naitwa Khalid bin Sadiq Juma Umari Mwinyi Kondo. Nika nikaambiwa hilo jina hilo. Haya majina yana maana naliangalia sana. Ah, ila mimi nafikiri kuna shida ya uelewa. Nikamwambia mzee mimi sitabadilisha. Unajua shida yenu nyi wa Kristo mnaamini Kiingereza ndiyo habari ya mjini. Sasa hebu nikupeni darasa tu kidogo ili nanyi muelewe. Kwa nini nilikataa? Khalid 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 na fiha abadan. Khalid. Hii <laughs> Khalid hii ni neno la Kiarabu ambalo ni masculine jina la kiume. Na maana yake ni umilele. Akiwa wa kike anaitwa Halida, akiwa wa kiume anaitwa Halid. Sasa nyinyi mnataka umilele hamtaki. Ila ningeitwa Iteno, wangesema eh sawa, wewe ni Iteno. Ila nikiitwa Halid, huo ni msiba. Hapana. Ni swala la kuelewa. Na kuna watu hata wakimsikia mtu anaitwa Yahaya wanasema kuna mapepo ila kiitwa John wanaona ni sawa. Sasa ni wataarifu hivi. Yahaya ndio Yohana na ndio John. Hidaya ndio zawadi ndio jifti. Kwa hiyo ukisema mwanangu Hidaya unasema toka pepo alafu unasema mwanangu sio Hidaya ni jifti we umeliwa kekundu. E mimi nakupeni tu darasa hakuna ubaya. Yaani Unaweza ukaangalia sasa mtu ananiambia nibadilishe jina ili iweje. Kwa hiyo wale wanaokemea kemea e, hiyo ilikuwa ni kipindi cha wazamini. Turudi kidogo sasa. Huu mti wa mtende huu kwa kawaida kwa sababu mashariki ya kati ina ina ina, ina, ina ya kuwa ni maeneo ya jangwani. Na ndivyo ilivyo. Jangwa liko huko. Maeneo ya jangwa na nataka niwaambie kitu kimoja. Hakuna safari ngumu kama safari ya jangwani. Kwa nini pasta majibu kama ifuatavyo. Jangwani kwa kawaida kuna mchanga mwingi sana. Namba mbili, kuna upepo wa kutosha. Kwa hiyo, 
ukiwa unatembea unakanyaga 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 unatoka eneo moja kwenda eneo jingine ukipotea kule mbele ukitaka kurudi huwezi kufata nyayo zako kwa nini maana mchanga ni mwingi ukikanyaga unatengeneza shimo upepo ni mwingi ukija unasawazisha alafu panakuwa flat kwa ukiwa kule wakati wa kurudi huwezi kuona maana pamefukiwa Biblia inasema mwenye haki atastawi kama mtende. Na neno kama likiwepo ukiona neno kama lipo maana yake ni kulinganisha, ni ulinganifu. Kwa hata hapa mtu akija akisimama akasema mimi kama mchungaji, ukweli huyo sio mchungaji, ila anajilinganisha na mchungaji. Kwa hiyo neno kama likitumika is all about comparison. Linafanya ulinganifu kati ya huyu na hiki. Na ndio maana Biblia inasema mwenye haki atastawi kama mtende. Lugha nyingine ningesema hivi. Mkristo safi mwenye nguvu atastawi kama mtende. Muadventist anayemjua Mungu ataringanishwa na mtende. Mchungaji anayemjua Mungu ataringanishwa na mtende. Muimbaji anayemjua Mungu ataringanishwa na mtende. Yaani mwenye haki atastawi kama mtende. Niseme hivi, sifa za mtu mwenye nguvu kwenye kielelezo hiki anaringanishwa na mtende. Kwa nini mtende? Nimewaambia safari ya jangwani ni safari ngumu kwa sababu namna ya kutembea hauwezi kutembea mpaka uwe na na mwelekeo lazima ujue uwe na setting yako umeelewa kwamba kama nilitoka mtende huu basi nikienda huku alama yangu ni mtende huu kwa Kiswahili rahisi mtende ni dira jangwani Bwana Yesu asifiwe Mtende unaonyesha mwelekeo jangwani. Sifa za mtu mwenye nguvu mahali popote pale alipo. Muadventist msabato anemjua Mungu kwenye ulimwengu popote pale alipo. Kijana mwelekevu mcha Mungu popote pale alipo lazima aonyeshe dira katikati ya giza. Leo vijana wa kanisa wakikana vijana wa kimataifa hawa wanamshangilia mayele na vijana wetu wanashangilia mayele hauoni nani wa kuonyesha mwelekeo huoni nani wa kuonyesha dira huoni nani ambaye anaonyesha iko nguvu ya kiroho katikati yake ili aolekeze ulimwengu namna ya kutembea Wewe ni dira. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ili uwe mtu mwenye, mwenye nguvu ambaye ni sifa za mtu wa kiroho, popote pale alipo anaonyesha mwelekeo. Vijana wanakaa wanaorosesha mabintu waliolala nao. Mimi nimelala na fulani na fulani na fulani na fulani. Tunamtegemea awaambie hiyo ni dhambi na yeye anaonyesha mkeka wake. Na mimi nimelala na fulani na fulani na fulani. Nani atakuwa dira kwenye ulimwengu huu? Na sisi ndio tunaoitwa wabeba nuru. Hao vijana wenu wakiwa huko machuoni mnapaswa kuwaombea. Siku moja ndipo nilielewa. Tuko Bugema kuna mtu pale binti akawa anakaa kwa mtu kabisa. Yaani kama ameolewa hivi hivi na uchungaji wangu tumetoka Bugema tuko huku tukawa tunafungisha harusi mahali mimi ndio waso, wafungu shela inafunguliwa kiukweli nilisema tu Mungu kwa sababu watu tunatubu yani kama kipingamizi mimi ndo ningeuliza kwamba yule wachuo uliachana naye ila nikajikaza roho kwa sababu kuna toba Bwana Yesu asifiwe sana Lazima tuonyeshe dira. Onyesha dira. Familia zetu ziwe dira. Yaani unashangaa eti familia za Adventist wa Sabato nazo zipo kwa barozi wa nyumba kumi. Tulimtuma mkurugenzi wa wana wa kike kutoka eh, NGBF wakaenda Morogoro kukaa vikao vya kiserikali na wakurugenzi wa wana wa kike kuangalia kwenye dawati la jinsia namna ya mambo ya ndoa yanavyoenda na matokeo ilikuwa kama ifuatavyo ndoa zenye heshima kuliko zote Tanzania ni za waislamu 
ah, nilichoka wanaofuata ndio wasenye maana na heshima ni wa Jumapili sisi tulipata namba tatu na ndio namba last ira ira mkurugenzi analeta ripoti basi tukajitia tu moyo lakini hamna namna sisi ndio ambao watu wanapopata shida watu, sisi ndio ambao ni wa kuwaelekeza ya kwamba jamani ndoa inapaswa kuwa hivi jamani mambo yanapaswa kuwa hivi lakini sisi kana kwamba sio dira wewe utapicha pale kazini kwako namna mambo yanavyokuwa wanaosema viongozi wao kwenye kazi wa, wakiulizwa na wewe upo wanaopiga e, 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 mitama viongozi wao na wewe upo wafivu wa kufanya kazi na wewe upo na mimi nimefika mahali nikasema ikiwa wasabato watakuwa dira hata kwenye kazi zao hata kama mmeajiriwa kwenye makampuni mmeajiriwa kwa watu binafsi ambao hata wakati fulani hawamjui Mungu mkiwa mtafanya wajibu wenu hiyo sabato itaheshimiwa hapo kazini kwenu shida ni kwamba wewe Jumatatu unafika saa 4 saa 8 umetoka saa 7 umepotea kazi asieleweki kesho una, unafika fika hapo saa 5:00 alafu ruhusa ruhusa yani we ni mtu wa misele misele kazi ukipo unafanya kwa uvivu alafu unataka kupumzika kwa bosi anasema hivi huyu ni wanamna gani lakini niambie ni umefika asubuhi saa mbili umechakaza kazi kama zinavyotakiwa muda wa kutoka unaambia bosi kama kuna overtime unipe maana unajua unachokitafuta ni nini alafu unaendelea unaendelea bize kabisa bize ni nani asiyekuwa mwelewa ambaye unamwambia mzee kwa kweli nimefanya kazi siku sita ya saba hii inaenda kuabudu nani ambaye haelewi na maana anajua huyu mtu mimi nikimpoteza kampuni itakuwa imefirishika maana ni mchapa kazi lakini kuna watu ni janja janja nyingi na walinalitukanisha jina la Bwana mtu mmoja alikuwa anafuatilia passport ya kusafiri mchungaji anatoka hapa anaenda Bugema Wakati amekaa <laughs> munielewe janja janja hizo. Mtu mmoja akaja akamuuliza he vipi? Akamba mimi nataka passport. Asema ah passport haina shida. Ya fasta fasta unataka ya mchakato. Akamba ah mimi nataka chapu, nataka kuondoka chapu. Akamwambia unaelewa. Huyu huyu akamuuliza nafikiri ni mtu mzima unaelewa. Maana mambo ya haraka yanahitaji utu uzima afikiri unaelewa ah yakamba sawa kwa hiyo akasema wewe ni pekiasi fulani tu bichapo hapa nitakudondoshea passport akamwambia haina shida sasa si unajua kwa kawaida malipo ni baada ya kazi jamaa akaanza kuhangaika cha 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 cha, cha, cha. ongesha mara akaja mzee mwingine anayefanya kazi hapo hapo anamkuta ah pasta basi sasa subiri vipi anasema passport sema haina shida sasa huyu aliyekuja ni mkuu mno kuliko huyu mwingine akasema sasa subiri ni kuletee mtu ili akuhudumie alafu anayekuja kutumwa ndio analetwa anaambia sasa huyu ni mchungaji wetu muhudumie kwa haraka alafu sikia utambulisho huyu niliyekuletea ni mtu wa Mungu kabisa ni mzee wa kanisa kwa hiyo atakuhudumia unaelewa maana yake acheni janja janja nyinyi ni dira bwana Yesu asifiwe onyesheni dira Mungu wetu adhihirike watu wajue kwamba wa adventist wa sabato wana mwelekeo na Mungu anayemwamini Karusho akakiwepo na wewe umo. Si huyu amefanya nini na wewe umo. Sisi hatupigagi madili. Sisi ni wacha Mungu. Madili yanashukaga kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Baba anapigaga madili na ukipiga madili ya watu yatageuka kuwa madirisha. Dira lazima Mwadventist mzuri ane mwenye sifa ya Mungu hana lugha ya kinyonga sio kwamba akiwa hapa kanisani ni tofauti akiwa kule ni mtu wa madili ni mtu wa janja janja kona nyingi nyingi hapana 
Unajua mi mwanzoni Unajua sisi wenye maneno maneno sisi masanguini. E, yaani ukiniweka kwenye UMC mimi napiga. Na moja mchungaji ambaye nilimfanyia UMC e, yuko yuko kule Mirijo Mrijo kule anaitwa Mangala. Yaani mimi ndo nilikuwa MC hata kwenye video yako utanikuta. Na ile siku nilipopiga UMC, oya oya nini nyingi? Eh? Mlete sasa, mlete sasa. Nikapewa tenda nyingi sana. E, yaani wa, watu wakasahau kwamba mimi ni pasta. Ni patenda sana. Na huko mwanzoni ni kama nilianza kunogewa na UMC. Lakini niligundua ni ujanja ujanja. Yaani UMC kiukweli unapaswa ujanja ujanja hivi. Maana unamwambia kabisa wewe nipe mimi vyombo nini lakini una yani ni mtu wa namna namna fulani. Hiyo PA system nini eh, yani vyombo so nini? Alafu unapoenda kutangaza kazi lazima useme vitu vyote ni vyako. Yaani mimi nitaleta na vyombo vyangu, unajua? Mapambo ni yangu. Kumbe wauna kitu. Kwa hiyo huku unamwambia Mapambo la kitano eh la kitano ila akija wa mapambo unampa la kimbili eh sasa hiyo maisha hizo ni dili ila namshukuru Mungu kwamba sasa napiga tu dili za Yesu kama hivi na kuhubiri haleluya eh nafikiri hii nalipa na change inabaki bwana Yesu asifiwe eh acha uchanja uchanja Hiyo ni sehemu ya kwanza ya sifa watu wenye nguvu. Sifa namba mbili ya mtende. Nimeombea cha kwanza ni dira. Namba mbili, mtende hauotagi peke yake. Kama vile mnavyojua ndizi ukiota inaota hapa inaota hapa inaota hapa inaota hapa. Alafu inatengeneza timu. Na watangazia watu wa changombe. Ninawaomba watu wa CTF. Chonde chonde kwa jina la Yesu. Watu wenye nguvu ni wale walio shikamana. Haleluya. Wamoja. Una, unajua wachungaji wenzangu, umoja sio kutotofautiana mawazo. Unajua huo nao ni mgogoro. Ila ninamfurahia mchungaji wenu huyu Gido nikimwangalia eh, ni kama Huyu bwana anajielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh mimi namwangalia gasi ana gido. Umoja sio kutotofautiana kuto mawazo. Huo ni utakuwa ni utahila. Yaani ni hivi, mtu atakwambia pasta, mimi nafikiri tukifanya hivi na hivi na hivi itakuwa salama. Tukifanya hivi na hivi wewe yote naye kupinga ni wadui hapana. Swala si kuto kupingana. Ah ah. Tuna unit lakini Mungu ametupa diversity yani kuna mawazo mchanganyiko na, na, na yote hayo ni yamana lakini inapofika mahali kwamba ticket ya kumchagua mzee wa kanisa iwe ni kwa sababu ni mjita ticket ya kumchagua shemasi iwe ni mpare ticket ya kumchagua furani iwe ni furani na muniwe radhi kwa makabira niliyoyataja wala sina nayo mbaya wajita ndio magesa ambaye na ni usiku nilikuwa na waza nikasema Wajita mimi kwangu kwenye historia yangu ya maisha yani ukisema walio nipa dini ni Mungu amenipa kupitia wajita Bwana Yesu asifiwe maana magesa mabu ni mjita na nilipofukuzwa nyumbani kwa mara ya kwanza nikaenda kwa nani sio kwa magesa kwa mabuba kwa yao ni wajita lakini pia yule aliye nisomesha kama mnakumbuka kile kisa ni mpare na nikaoa nani kwa sina ubaya na hao watu ninatolea tu mfano Bwana Yesu asifiwe Musilete makabila makabila musilete hawa nao ni nani hawa ni wana wa kike hawa nao ni nani hawa ni vijana hapana kanisa ni la Mungu na umoja utangazwe kwa jina la Yesu ali hai ni yeni mamoja ukisema tunafanya hiki nendeni na mimi huaga najiuliza na niliwauliza hili swali unajua umoja ungekuwa nao ule aliyousema Yesu matokeo yake ingekuwa makubwa na mimi hili swali ninajiuliza unaona kivuli kama hiki hichi kivuli anaweza akajenga mtu mmoja peke yake ila nyinyi wote mlioko hapa hichi kivuli tunajenga miaka mitatu na niliwauliza tu swali moja lile walilo kuwepo ikiwa mtu mmoja anaweza kujenga kivuli kimoja kwa siku saba je watu elfu moja watajenga kivuli kimoja kwa siku ngapi alafu unafanya cross multiplication kuitafuta x 
Tungekuwa na huo mmoja kama mtu mmoja ni siku saba. Watu alfu moja sekunde ingefika. Na waomba ni yeni umoja. Msisemane vipaya. Watu wenye nguvu wanania mamoja wakisafiri, wakivumiliana, wakijua kwamba wao ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Umoja. Unajua wamoja wana tofauti sana. Maana kwa kawaida mimi wakati fulani nafikiria. Unajua sisi akifa mtu tajiri wa Afrika akifa tajiri ndio tutaenda wengi na tutapeleka viti yani sisi maskini tutakusanya viti nyama tutapeleka alafu akifa maskini viti atupeleki mboga atupeleki na sisi atuende kwa akili ya kawaida kati ya maskini na tajiri nani alipaswa kutiwa moyo zaidi ila sio sisi sio sisi watu wa moja lazima wafike mahali waweke vitu kwa namna hiyo ya umoja nino usisitiza umoja sio kwa na ukabila umoja ambao hauna cha huyu amesoma huyu hajasoma maana sisi tunakalishwa na kuketishwa na Yesu Kristo sifa namba tatu. ukiona mtende kutokea kwenye shina kwenda juu basi urefu huu wa chini kwenda juu hapa kwenye shina kwenye kuanzia hapa kwenda juu ukiona mtende umefikia kule juu basi elewa kina hicho hicho ndio kutoka hapo chini kwenda chini ukristo wa kweli ni ule ambao hauna rangi mbili tunavyoona huku kwa nje unavyoongea kwa upole maana sasa hivi unaweza kumuona mtu huku kwa nje ni mweupe lakini moyoni ni mweusi si mweupe nje ni mweupe pe ila ndani ni mweusi si huku ni mzee wa kanisa huku ndani hana uzee wa kanisa mimi natamani fike mahali vile ambavyo unavyoishi hapa kanisani hata ukifika mahali pale nyumbani tukifika pale nyumbani watu waseme tunamuona mcha Mungu tunamuona Mkristo na uwaga na waambia wanandoa mara zote dini ya nyumbani dini ya kanisani dini ya moyoni hiyo ndio dini ambayo tukiwa hapa tunaonyesha ila wa sabato ni kana kwamba wakija kanisani wana bikoni za roho mtakatifu yani wakiwa hapo utasikia na niliwaambia utasikia bwana Yesu asifiwe unaweza ukasogea wimbo tunaoimba ni na moja. ila mkute kwake anaongea na mume wake Mkute kwake anaongea na mke wake. Mkute kwake anaongea na watoto wake. Mkute huko kasini anakoitwa bosi. Mkute huko hospitali anakoitwa nesi. Mkute huko mahali na kazi alionayo. Wanakuwa watu wa namna mbili. Na wakati fulani waga namwambiaga mke wangu, kwa kawaida mimi mke wangu nimwambia siniite mchungaji. Mimi sio mchungaji wake. Na sababu ni nazo. Labda wachungaji wenzangu nyinyi munisikilize vizuri. Kwa kawaida, mi nikiwa pasta yeye anakuwa mshiriki. Na kwa kawaida mchungaji na mshiriki hawalalaki kitanda hiki. Kwa mimi sio pasta wake. Maana kiukweli akiniita pasta mimi nitajisikia hatia. Kwamba pasta sasa amelala na a a mimi hiyo hamna. Kwa mimi pale mimi niitwe tu Niitwe tu Mkristo mwenzangu labda e, hata nikiitwa mshiriki mwenzangu sio mbaya maana washiriki kwa sio mbaya washiriki lakini pasta na mshiriki a a Kwa waga namwambia mke wangu mimi ni mume wako ila mimi ni kaka yako na kuzidi umri wewe ila pia mimi ni mshiriki mwenzako yani mimi ni Mkristo mwenzako haya unayoyatenda unaweza kumtendea mshiriki mwingine kule kwa unitende kwa huruma ukijua na mimi pia ni msafiri mwenzako wa kwenda wapi kwa kawaida mbona tukionana na washiriki wenzetu yani hata kama kuna namna fursa ah, kuna mshiriki una una unakuwa una na discipline una, ah, ni, kuna mshiriki kwa namna ile ile unapoishi na mwenzako hata nyumbani elewa hao watoto ndio ni watoto lakini ni washiriki wenzako ni wakristo wenzako huyo ni mume ndio lakini ni mshiriki mwenzako tenda ya nini kwa huruma ukijua kwamba ni wasafiri wa kwenda mbinguni sifa ya mtende 
mtende unaishi sana jangwani lakini jangwani kuna dhoruba nyingi sana upepo ni mwingi sana dhoruba ni nyingi lakini ili mtende uishi unafanyaga hivi upepo ukija mtende unainama shi upepo ukija mtende unasimama upepo ukija mtende unainama upepo ukipita unasimama tena mimi ninawatia moyo washiriki wenzangu wa kanisani kwa kawaida tujitahidi humu ndani ya kanisa mimi ninamshukuru Mungu na nilikuwa namwambia mzee Magesa kila siku tangu tumekuja hapa nikamwambia mzee ninakushukuru pamoja na maneno mengi ya dini ulionifundisha ila neno hili sitalisahau aliniambia hivi pastor eh, kabla hiyo nilikuwa sijawa pastor naambiwa Halid unaona hii neno alizungumza mzee huyu na nilipomwambia akasema mm hivi nilisema mimi kweli aliniambia hivi Halid umeingia ndani ya kanisa unaona wanavyokusherekea wakipushika mikono nikamwambia eh baba akaniambia hao hao watakusema vibaya Sikiliza humu ndani ya kanisa hii 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 ni karakana na hii ni hospitali na unajua shida yetu sisi wa sabato tuko hospitali lakini kuna mmoja anajifanya ni mgonjwa mwenye nafuu anataka kumruhusu mwenzake hivi kwa kawaida wewe umelaza ndugu yako pale Benjamini sawa anaumwa alafu ukamwacha ukasema naondoka na kuja kidogo ukirudi jioni unamshangaa amefungasha mizigo unamuliza vipi akasema hmm. huyu mgonjwa wa hapa kitanda kile aliniangalia akaniambia kwa hali ulionayo wewe nenda nyumbani huyo mgonjwa utaona amepona Ah samahani. Yaani wewe mgonjwa wako unakuta kabisa yuko busy na mabegi unamuuliza kulikoni daktari alipita alisema ah sio dokta ila mgonjwa mwanzangu wa hichi kitanda aliniangalia akasema wewe wewe uende nyumbani. Alafu kamkuta amekusanya mabegi wote amuelewa huyo mgonjwa wako. Nafikiri unapaswa kumuita dokta ili amwangalie tena. Humu ndani ya kanisa sisi tunaangaliana na tunapimana wagonjwa kwa wagonjwa. Yaani hali yetu ya kiroho tunaangaliana wenyewe kwa wenyewe. Kwa wakati fulani tunaumizana katika kuseti standard za kwetu wenyewe kwa wenyewe. Mimi nataka niwaambie standard kubwa isiwe halidi, isiwe shemas, isiwe mchungaji, awe Yesu Kristo aliye Unajua sisi kwa kawaida tunabaguana huyu yani nikimpita mwanzangu kwenye kibanda amefungua Jumatano na mimi nawahi basi huyu aliyefungua Jumatano mimi kwangu namuona kama hayuko kiroho Yaani kama mimi nimechana nywele huyu aliyezibana naona mm, huyu aliyezibana kama hayuko sawa Ila mimi pia niliyenyoa nimeweka piko Ila sizioni Mbona mmekuwa wa kimya Yesu anakuja jihusishe Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Humu ndani ya kanisa kuna mchanganyiko. Humu ndani ya kanisa wakati fulani kuna kutibuana. Mimi niwaambie nyinyi wakati fulani matatizo ya kija kuna waimbaji wako hapa waliacha kuimba kwaya. Yetu unamuuliza anasema nimekwazika. Wako watu ambao humu ndani ya kanisa wameliacha kanisa ukiwauliza nilikuwa niliku, ila samahani. Hivi mlipokuwa shule hamkukwacha na wanafunzi wenzenu. Mbona mkuacha shule? Etu unakwazika na unataka kuliacha kwaya kwa sababu etu umekwazwa na wana kwaya. Mbona ukuacha chuo alafu tukuulize, "Ah, wewe kwa nini umeacha? Ada unayo, mambo yako sawa lakini unasema kwa kweli mimi nimeacha chuo walionikwaza ni wanachuo wenzangu." Hivi akija mwanao anasema nimekwazika huko chuoni. Wote muelewa? Imba ukijua unayemwimbia hubiri ukijua unayemfanyia kazi elewa ni nani aliyoko humu ndani ya kanisa sikiliza niwaambie tangu nimempata Yesu yani mimi niko humu nitakoma humu mpaka mzee wa siku wa yani mimi nipo na kubanduka niende wapi nikateseka usabato wenye raha namna hii sitoki yani mimi nimo humu nimengangania kama ruba maana tangu nimempata mzee wa siku ni na raha yani wakunitoa waku simu na mfano wake sija wako uone yani nimo huu ndani ya kanisa yani nimetoka kwenye uislamu 
Sasa nimetulia humu kwa Yesu. Ninakoma. Yaani nyesemeni, fanyeni nini ila mihumu. Yaani humu mimi nimo. Bwana Yesu asifiwe. Eh, wewe ukitaka kuacha kwaya acha wewe ila mimi nimo. Chifunze kupishana na loli la uchafu. Unajua kwa kawaida ukienda wewe na nguruwe na nguruwe sio kile kijiji cha kwetu mtwara maana kule kwetu sisi tuna nakapanya na nguruwe e, tuna majina mengi ya ajabu kwa hata mwenge utasikia mwenge umelala na nguruwe <coughs> e, utasikia wageni wamelala na nguruwe ila wamekunywa chai na kapanya <coughs> wewe ukitoka na nguruwe mkaenda kuoga na nguruwe kule anakoogaga yeye mkitoka mchafu ni nani mchafu ni wewe maana nguruwe kule nyumbani kwake na wasi kuweni wavumilivu humu ndani ya kanisa tulieni ndani ya kanisa acheni kuzira kazi acheni majaribu ya kija wewe inama upepo kija wewe inama utapita songa mbele mtazame Yesu endelea na kazi ya Bwana mimi mimi naacha kuimba nini mzee wa kanisa amenikwaza uliona uliwahi kusikia pameandikwa msalaba wa mzee wa kanisa hivi ni Yesu huyu huyu Yesu alivyo mtamu kweli ni wakumfanyia hayo kweli mimi nina wasii wa cha Mungu wenzangu jifunze wachungaji wenzangu wakati fulani hali ya kazi inaweza kuwa ngumu hata sisi wa kurugenzi tunaweza tukakulemea ofisi wakati fulani inaweza kuwa mmm, hivi mbona kama mambo yangu hayaendi vizuri hapana aliyekuita ni Yesu mnanganie huyo jifunze kupishana na roli la uchafu na unajua mimi nawazaga kwa sauti pamoja na ustadi mkubwa aliyojenga Nuhu wakati wa ninawaza tu kinzengo yani nawaza kibinadamu ya kawaida kabisa Yesu aka, eh, Nuhu akaambiwa jenga safina japo kulikuwa na magorofa na partition lakini waga nawaza sijui mambo yalivyokuwa lakini wanyama walikuwa mle ndani tembo alikuwemo mle ndani fisi alikuwemo mle ndani Kuiga walikuwemo mle ndani. E, punda milia. Sijui mbu nao walikuwemo. Kunguni nao huenda walikuwemo. Sijui kama chawa walikuwemo. Kobe. <coughs> Waga na waza kwa sauti. Juzi nilipita leki manyara hapa. Wakati tunatoka karatu kuja NGBF ila tukapita hapo ndio tukaenda kwetu tukawa tumeenda kutalii alafu tukaangalia nikakuta tu kinyesi cha tembo mmoja aliyeweka barabarani mtoto mdogo haruki sasa ilikuwa inanyesha wakati huo wa nuhu alafu tembo ameacha vitu alafu amekojoa kwa kawaida lazima waponde ponde alafu na fisi nafikiri vya fisi kama mjawai kuona waga vina sio vizuri sana na yeye aka, akasema basi na mimi wacha ni, ni, ni chang, niweke mchango wangu. Alafu na yeye akawa anakanyaga. Na mbuzi na yeye akasema basi na mimi kwa kweli ninaka mchango kangu. Alafu akawa anakanyaga. Na kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha, hakuna mvu, eh, jua la kukausha. Kwa hiyo ninawaza kama kulikuwa na supu. Kwa hiyo Safina Wenda ungelisogelea alikuwa zuri sana. Kulikuwa na kaharufu lakini hakuna aliyefungua mlango kutoka. Yaani mbuzi hakusema mm 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 mimi kama we tembo umefanya hayo nifungulieni niondoke. Wala hapana. Nawaambia wa Sabato koma aini humu humu hata kama mnaonaje Yesu atatukuta humu. Yesu atatukuta humu. Na ni hakika moja ya mtu aliyekoma kiroho mwenye nguvu anayatazama mambo kwa chanya. Ukiona shida wewe inama. Usigangamale, usigangamale. Wewe inama, songa mbele kwa jina la Yesu Kristo. Hicho ni kielelezo cha kwanza. Nataka nimalizie kielelezo cha pili ili tumalize ibada siku ya leo. Kielelezo cha pili twende kwenye kitabu cha Habakuki. Sifa za watu wenye nguvu. 
mifano tu miwili nimeanza na mtende nimalizie na habakuki alafu nitakuwa nimemaliza waliofika habakuki semeni amen kuna wengine wanaenda yaliomo kwa sababu acheni ujanja unaenda aje yaliomo wewe ni msabato habakuki sura ya pili waliofika waseme amen hapo ni kielelezo cha pili kile cha mtende tumefunga nataka kielelezo cha pili sifa za watu wenye nguvu je wewe unayo nguvu ya kiroho mbili ishirini. bibiri inasemaje hata hivyo mmelikalili wa sabato kwani linasemaje lakini bwana yuko ndani ya nini takatifu si ndio dunia yote na inyamaze mbele hapa kuna kielelezo cha watu wenye nguvu ya kiroho kwa kawaida sijajua vizuri wacha ni wachokoze fikra zenu nikienda kwenye makanisa nakuta wameandika meza alafu wanadarizi kitamba chao cheupe kwa kawaida alafu wanaandika habakuki mbili ishirini zima simu yako amejawahi kukutana hayo mafungu <laughs> alafu wanasema habakuki mbili ishirini dunia yote na nyamaza kimya Hivi kunyamaza kimya ni kufanyaje? Hapa nilipo mimi nimenyamaza kimya au napiga kelele? Ah samahani msiogope yani msi Kwani kelele ni kufanya? Sinaongea kwa sauti hapa na vyombo mmefunga. Hapa nilipo napiga kelele ama nina nimetulia kimya. Napiga kelele. Si ndio jamani? Kwaya ikiimba hatuma inapiga kelele au haipigi kelele? Inapiga kelele eti eh? na wale wanaonongona nongona nao wanapiga kwa hili fungu nyaha mliishi dunia yote na nyamaze wacha ni wachokoze fikra kidogo kuna kitu nataka nizungumze nendeni zaburi ya na sita moja ili leo tuelewe kidogo kwa nini hapa kuna sifa za watu ambao wana nguvu zaburi waliofika zaburi waseme amen Zaburi sitini na sita moja wote msome bibiria inasemaje Mwimbieni Bwana kwa kelele Pigieni Bwana kelele za nini Sasa huku bibiria inasema dunia yote na inyamaze na huku inasema mpigieni Bwana kelele za Tufate lipi sasa Kwa kusema hivyo sitaki ni wachanganye hili fungu limetafsiriwa tofauti na vile Mungu anavyokusudia. Sasa leo nataka ni kuonyeshe sio kelele hiyo unayomaanisha wewe. Hapa kuna watu wenye nguvu walioko hapa. Kwa nini? Ni kama ifuatavyo. Kitabu cha Habakuki kina sura tatu tu hivi. Na tunamwitaga nabii mdogo kwa sababu sio kwamba hakuwa na elimu Hawa ni watu waliofanya kazi kwa eneo dogo na kwa muda mfupi. Sasa Habakuki 20 ni mjadara uliotoka kwenye Habakuki moja. Ukisoma vizuri sura hii ya Habakuki utakuja kuelewa mgogoro ambao Habakuki alianza kuuzungumza ukisoma habakuki moja, mbili na tatu, kumi na mbili, kumi na tatu. namna habakuki alivyokuwa anahojiana na Mungu juu ya taifa korofi la wakardayo ambalo lilionyesha kutesa ulimwengu hata watu wenye haki na habakuki anamuuliza ya kwamba hivi Mungu huoni kinachoendelea Ukitaka kujua vizuri ukali wa Wakaldayo ukisoma Habakuki moja, tano mpaka kumi na moja, mistari hiyo utaelewa namna hao watu walivyofanya Ukisoma Habakuki kumi na mbili, kumi na tatu, utaona Habakuki anavyopata shida juu ya Wakaldayo wanavyoliendea taifa la Mungu Na Mungu anaonekana kuruhusu taifa hili kwenda kuwapiga watu wake. Na ndipo baada ya malalamiko yote, 
Habakuki analamlalamikia Mungu ya kwamba hivi Bwana huoni na ukweli ni kwamba kwenye swala la kulalamika hata sisi hapa tunalalamika. Hivi Mungu Mimi nitakuwa napakata tu mikoba watu wanapakata watoto. Hivi Mungu, huu ugonjwa mimi na kuna watu wa Kristo kabisa wanasema pasta kwa kweli mwaka huu ni wangu mimi. Pasta, mbona kama haya mambo yamenizidi? Tunamuuliza Mungu. Sasa ona sifa za watu watu wa Mungu, watu wenye nguvu sikoje? Na ndio maana baada ya Habakuki kusema hayo yote, Mungu akamwambia Habakuki Ujui ninachokifanya dunia yote na inyamaze kimya mimi ninajua ninachokifanya niko kwenye utendaji wangu hapa kuki nyamaza kimya watu wa Mungu wanafika mahali ukweli ni kwamba hatuachi kulia maana kulia tutalia maana tunateseka na neno ya Mungu limesema kila chozi litaf- litafutwa hatutaweza kufutwa kama hatukuumizwa kwa hiyo ni ukweli kabisa lakini watu wa Mungu wana namna wanavyoyapokea mambo wana namna wanavyojifunza kwenye mambo magumu watu wenye nguvu wana namna wanavyotazama vitu kwenye jicho chanya wana namna ambavyo wanamwelekea wao wanavyomtazama Mungu si swala la baraka tu peke yake niliwahi kumwambia mtu mmoja aliyejenga kishima cha milioni 40 cha ubatizo na alipojenga nikamwambia baba sikia watu wakawa wanamwambia barikiwa barikiwa nikamwambia sikia unaweza ukajenga na bado usibarikiwe. Yaani ukajenga, shetani akakupiga maana atakujaribu kwenye hilo ili ukate tamaa. Maneno yangu yale hayakuwa mazuri. Jamaa akaibiwa milioni kama 150 na nane. Alafu akaniambia pasta, "Kwa nini ulinitamkia?" Nikamwambia, "Pana. Wakati fulani tumewakadirisha watu kwamba ikiwa hivi inakuwa hivi. Wakati fulani matokeo yanapinduka, yanakuwa tofauti, lakini elewa pamoja na matokeo kuwa tofauti, Mungu yuko pale pale." Hatuta mabudu Mungu kwa sababu ya mali tulizo nazo. Hatuta mabudu Mungu kwa sababu ya matilio tulio nayo. Hapana, Mungu tutamwabudu kwa kile anachokitenda katika maisha yetu. Sasa nisikilize vizuri. Kwa nini nimeleta hichi kisa? Imani na nguvu za kiroho hazipimwi tukiwa tumetulia. Yaani we mshahara umeingia, watoto unao, nyumba umejenga, miradi inaendelea wakati fulani huenda ukiambiwa kuhusu Mungu usielewe imani na nguvu inapimwa wakati wa taabu misiba imerundikana biashara zimegoma kazi haiendi vizuri watoto wanaumwa misiba inafululiza taabu ni nyingi hapo ndipo tunapojua nani ni nani nani anamtumainia Mungu na nani ametetereka Habakuki baada ya machanga kuingia anafika mahali anapiga kelele Mungu anamwambia nyamaza kimya lakini pia nikamfurahia Habakuki juu ya kile alichoelewa katika tatu Habakuki tatu Habakuki sura ya tatu Kuna kitu anakiongea Habakuki tatu sita. Nikasikia na tumbo langu likatetemeka. Midomo yangu ikatikisika kwa sauti ile. Ubovu kaingia mifupani mwangu. Nikatetemeka katika mahali pangu ili nipate kuongoja ile siku ya dhiki. Kundi lao washambuliao wao wako hapo juu ya watu. Maana mtini hautachanua maua wala mizabibu haitakuwa na matunda tabu ya mizeituni itakuwa bure na mashamba hayatatoa chakula zizini hamtakuwa na kundi wala vibandani hamtakuwa na kundi la ngombe walakini nitamfurahia Bwana nitamshangilia Mungu wa uokovu wangu haleluya Habakuki akaelewa kwa mm. Kumbe si swala la kumwabudu Mungu, sio swala la kumuuliza. Habakuki baada ya Mungu kumwambia akasema, kumbe hata kama nikiuguliwa, kumbe hata kama nikifiwa, kumbe hata kama wakaldayo wakija, kumbe hata kama shida ikiwepo, mimi kwa sababu ni mcha Mungu bado nitamshangilia na anasema nitamfurahia. Nikawa naangalia hilo neno nitamfurahia. Asemi I will be happy. No, no. no. Asema I will 
I will rejoice. Kurejoice ni raha ambayo haina kinyume chake lakini happiness in a sadness. Lakini joy, joy ni furaha ambayo katikati ya shida hiyo furaha inakuepo. Hata kama uso utauzunika ndani ya moyo unaka sehemu kakusema kwa kweli pamoja na mshiba lakini Mungu yupo kwa kweli pamoja na mambo kwenda mrama lakini Mungu yupo pamoja na haya yote lakini bado Mungu yupo na haya maneno nikakumbuka mbali sana Mwaka miaka 1800 hivi na sabini hapo kuna mtu mmoja anarekodiwa anaitwa Halotia Superford ambaye anaonekana alikuwa ni mfanyabiashara na mwanasheria kule Marekani katika jimbo la Chicago. Inasemekana alikuwa na watoto watano. Wanne wa kike na mmoja wa kiume. Alikuwa na biashara nyingi. Zilizofanikiwa maana ni mfanyabiashara maarufu. Mtoto wake wa kiume alifariki kwa ugonjwa unaitwa scarlet fever akafa wakabaki wanne kuliwahi kutokea moto ambao ukisoma hata historia huko Google ukitafuta habari ya moto mkubwa wa Chicago walikuwa wanafuga ngombe kwa kufanya zero grazing wana wanawaweka wana ndani na wanawekewa majani wakafanya na kuwa makavu na kwa sababu walikuwa wanatengenezewa joto zamani hizo wakao wanawekewa taza chemri zenye mafuta zinawapatia joto na mnafahamu taza chemri ngombe mmoja inasemekana akawa anajinyosha akagonga teke taa ya mafuta ikatengeneza moto mkubwa na watu maelfu kwa maelfu walipoteza makazi na wengine walikufa akiwemo halotio superfood akawa amepoteza mali zote akasema angalau familia yangu ipate moyo waondoke waende uingereza wakasafiri kwa kwa usafiri wa maji kule kulikuwa na marafiki zake mmoja alikuwa anaitwa mudi pamoja na elisante wakawa wame, ameenda ili wakamtie moyo mke wake na watoto maana wamepatwa na msiba na wamepoteza mali walizonazo yule jamaa akasafirisha familia familia kaenda wakasafiri takriban juma zima majini usiku mmoja wa sanane hivi usiku meli moja ikawa imepoteza mwelekeo na yahwao waliokuwa wanakuja wakagongana wanasema watu takriban 220 kitu kati watu 300 hapo wakao umepoteza maisha ikiwemo na watoto wanne wa Halotio Superfood akabaki mke wake peke yake kwa maana familia yake Walibaki wengine lakini na mke wa Halotio Superford ndipo wakafika Uingereza. Halotio Superford akapata taarifa ya kwamba mke wake ndio aliyesalia. Akatoka Marekani kwenda Uingereza kwenda kumtia moyo mke wake. Wanasema akali akisafiri alipokuwa njiani, alipofika lile eneo la ajali ndipo wakatangaziwa, wakaambiwa ndugu zangu wapenzi katika eneo ambalo shida imetokea, ilipotokea ndugu zetu wakapoteza maisha ni hapa Halotio Superford akamkumbuka mke wake akawakumbuka watoto wanne waliokufa akamkumbuka na yule mtoto wa kwanza aliyekufa akakumbuka na kuteketea kwa mali ndipo akauandika wimbo ishirini na saba. ni salama rohoni mwangu anakuwa kama habakuki ya kwamba pamoja na misiba ninayoipitia pamoja na majanga ninayoyapitia pamoja na shida ya kiuchumi ninayoipitia pamoja na yote lakini mimi nitamwibidi Bwana ni salama rohoni mwangu na ndio maana ziko besi zinazotia moyo ya kwamba ingawa shetani atanitesa lakini bado ni salama rohoni mwangu mimi nataka niwaambie pamoja na shida tunazozipitia bado Mungu abaki kwa Mungu na tumshikilie usiogope Yesu yupo na anajali Watu wenye nguvu wanapimwa wakati wa shida. Yuko mama mmoja yuko hapa ni mjane. Anafika mahali anasema watoto wangu watasomaje. Usiogope, usiwaze swala la kusoma. Usiwaze. Yaani unajua, sikiria niwaambie, Mungu huyu tunemtegemea sio wa kawaida. Niliwaambia, mimi from from 3 mpaka form 6 nilisomeshwa na mwanafunzi mwenzangu. Ila sikuambia namna ya chuo nilivyosoma. Nayo ilikuwa ni muujiza. 
Kuna mtu mmoja yuko hapa. Nimemuona ni miongoni mwa watu waliochangia ada ya chuo. Yuko hapa nimemuona. Anasali hapa cha ngombe. Ilitokea hivi. Yule jamaa aliyenisomesha yule rafiki yangu yule. Yule kaka wa mke wangu. <laughs> Enirudisha fadhila. E, maana mtu aweze akakusomesha alafu ana dada yake. Kwa hiyo mimi nikasema kwa kweli ndugu yangu Bwana akubariki kwa kunilipia ada. Na mimi niko na dada yake. Mnasemaje watu wa Mungu? <laughs> eh. Sasa yule jamaa wangu akaniambia sasa umemaliza form 6 wewe unatakaje nikamwambia mimi wewe unafahamu mimi moyoni mwangu unatokota uchungaji na mimi lazima niende nikasome uchungaji ili nije ni wachunge watu wa Mungu akaniambia ada ya chuo miki ukweli ndugu yangu sina mimi sitaweza na watia moyo wale wanaoogopa kuhusu kusoma niwaambie Mungu namna anavyofanya Akanema hivi andika barua. Mimi mwenyewe nilisakanya sakanya nikawa na laki sita. Kwa nikawa natafuta laki tisa, nipate milioni moja na nusu niende Bugema. Akanema sasa andika barua ya kutaka laki tisa. Alafu iandikie kanisa la Kinondoni. Nikaandika Kinondoni chungaji wazee sui nini naomba laki tisa. Eh eh. E. Ikapelekwa Jumatano ikajadiliwa. Jumamosi nikapigiwa simu. Unapaswa uje usali hapa. Nikaenda. Nilipofika ibada ilipoisha wakaitwa wazee fulani njoni hapo. Wakakaa. Wazee wakasema ehe. Hebu tueleze. Una wito. <laughs> Watu wana mikwara. Kwa mi, yani mimi nimetoka huko kabisa na nimemwambia ni nao lakini bado wananiuliza kwamba una wito Sema mimi jamani ni nao Mzee mmoja akanyosha mkono akasema Kwa nini umetoka Mbagara mpaka Kinondoni Hapa katikati hukuona makanisa Au nani aliyekuambia sisi tuna hela ndo nilipoelewa nikiwa na tafakari sina cha kujibu nikatulia yani natafuta na niseme nini nikatulia baba mmoja wa kipare akanyosha mkono akasema mimi ninashangaa sana hivi wao unayeuliza huyu ametoka huko makanisa wageni wote waliosali huko ndani wao unafahamu walikotoka Mbona takuwa mtabishaji kwa kijana mdogo huyu? Kama una hela toka kwenye kikao chetu. Alafu akaingia mfukoni. Mimi ninatoa milioni moja. Kama hizo hela mtaki wacha tulioko serious tutoe. Akatoa milioni moja akaweka hapo. Alafu akasema hivi. Mimi ninashangaa watu mmeitwa mna mahela mna kaka nazo hela. hela. Uhisi wa kusomesha miaka mitatu. Mimi naondoka na wahi na mgonjwa. Nye jamani Mungu yupo na hauzi ubuyu. Unajua kilichotokea? Ndani ya dakika kama tano, kila mtu akawa amekasirika. Yaani yule alikasirika akatoa akatoka. Kila mtu naye akawa anatoa, ana, anaondoka. Wakakasirika wakaweka pale milioni tatu na nusu. Na mimi nikakasirika. Nikaondoka nazo tukaenda. <laughs> e, maana watu wakikasirika na wewe kasirika. <laughs> Eh. Na mimi nikakasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nikakasirika. Sema sasa kama watu wote wako serious yani kila mtu anaweka amekasirika. Na mimi na mimi sasa na mimi nikakasirika. Alafu lile neno alilosema yule mshiriki sio mzee wa kanisa sio mchungaji kwamba huyu msomeshani miaka mitatu. Hiyo ndio ilikuwa voti. Mimi nikasoma bugema miaka mitatu kwa voti ya yule mpare. Yaani wanalipa, yani ikiwa kule napiga tu simu jamani pocket money, wanauliza hela ngapi na taja. Ninachotaja ndio wanachoweka. Na kiukweli hata yule binti nilimuonea hapo. Hapo hapo. 
Eh, kondo maana nilirudisha fadhila bwana Yesu asifiwe. <laughs> eh, na ikafika mahali kama jamani mimi nataka kumuoa binti wa hapo wakasema sasa yule mzee wa kipara akasema usijali. Budget yote acha kabisa. Kwa hiyo nikawa nimetulia zangu. Maana Yesu yupo hapo bwana Yesu asifiwe. <laughs> Nikachukua binti wangu wa kipare mshiriki mwenzangu tunaendelea tukula ugali huko usukumani. Kun msiogope. Yesu anafanya. Yeye akisema ndio, wakusema hapana hayupo. Na kila kilo kila kilicho chako hakitachukuliwa na ambaye hausiki. Ukiona kimekuja kimetoka hicho sio chako. Kila kilicho chako kitabaki mikononi mwako. Nashangaa kuna wavisichana viko kule vinalia. Alikuja mchumba ametoka. Huyo sio wako hata kama ni hendi sabu. Kwanza hendi sabu ni nini? Unajua unajua pasta mbaga. Ha, hivi vimo vina balaa. Mimi niliwahi kufuata msichana mbali na huyo wa fadhila. Niliwahi kufuataga msichana mrefu mimi. Nimejitungua kabisa msichana mrefu. Nikaenda nikamtazama, mimi nataka kukuoa. <laughs> Akaniambia, alafu nikupeleke wapi? <laughs> Nikaona eh. Nikamwambia baki na urefu wako. <laughs> E maana kama unaona urefu ni dili baki nao mimi acha niende nao ufupi wangu bwana Yesu asiviu hata hivyo mimi mwenyewe najishangaa niliwaambia kuna siku nilikuwa nanyosha suruali nikamwita mke wangu mke wangu njo hivi suruali ni yangu kweli na mke wangu bila utani akaniambia kama sio yako jaribisha nilipojaribisha ikanikaa basi tukamsifu Mungu <laughs> eh eh Koyo, yule mrefu hakuwa wangu bwana Yesu asifiwe wangu ni huyu huyu ambaye nililipa fadhila usiogope Yesu anatutegemesha yuko pale na anajua anachokifanya kwenye maisha yako anajua wala usiogope wakati fulani unapitia magumu kana kwamba kama Mungu amekuacha lakini Mungu hawezi kukuacha wewe na wewe ujue ni mshindi kabla hujazaliwa hivi unafahamu kwamba baba alipoachia mbegu kwenda kwa mama zilikuwa ni billions of sperms lakini moja tu ilishinda naye ni wewe wewe ni mshindi tangu mimba na utashinda kwa jina la Yesu ali hai sawa sawa mwalimu sawa watu wa Mungu nataka niwatie moyo watu wenye nguvu za kiroho watu wenye sifa za kiroho wanajua namna ya kufasiri vitu na wanamtazama Mungu kwa namna isiyo kwa kawaida hawamudu Mungu kwa hari wanamwabudu Mungu kwa nyakati zote iwe ni njaa Mungu atabaki kuwa Mungu haleluya chana huwa leo Mimi ninao wito Na nirudie Kama ujaelewa wito no uto samahani we usije hapa kunitia moyo we subiri makambi mengine yatakuja Unajua washiriki wana kawaida ukisema jamani mtu anatoka ili kunitia mimi moyo ni kila mtu safari ya mbinguni we, we una struggle na mimi nina struggle Usije chonde chonde ukanitia moyo. Yaani mimi nikitoa wito hata asipokuja hata mtu huyu. Yaani mimi nina amani ya moyo kuliko kuja maelfu ambao wanataka kunitia mi moyo. We kama hujaelewa wito, we tulia. Mbaga kipanga makambi, mwakani. Akija mwingine utakapouelewa utatoka, usitoke bila kuelewa. Mimi natoa wito kama ifuatavyo. Ikiwa kuna mtu ndani ya kanisa hili alifika mahali akakwazika zika yani ile akakwazwa akakwazwa akasema kwa kweli hapana ulikuwa nusu uachie kanisa kwa sababu kuna watu ambao kana kwamba walichokufanya ili kuumiza kana kwamba mambo hayako sawa hivi U, ulipata shida hivi yani kuna mambo hayako sawa uliwahi kukwazika 
na hata leo uliposikia ukasema kwa kweli namshukuru Mungu kwa ajili ya hili maana nataka Mungu afanye kitu kwenye maisha yako uendelee kumtumainia Mungu kuna watu ambao waliacha kuimba na wengine walisema kama uzee wa kanisa ni huu mimi basi wako wengine waliokata tamaa wakasema kama ni haya sitaimba tena sitahubiri tena sitaenda tena kanisani kwao maana wamenikwaza ikiwa kuna mtu kwenye maisha yake ya kiroho na safari ya imani aliwahi kukwazwa na yuko hapa anasema nataka nipige hatua nimalizane na Yesu na nitazame msalaba yuko hapa yeye asimame uliwahi kukwazwa na leo unasema Mungu nataka nipatane na wewe yale makwazo kama ni watu nataka niachane nao kama ni wazee kama ni wachungaji ni washiriki wenzangu wao naweka pembeni natazama Calvary maana najua hayo yote ni upepo mimi niliinama na sasa nasimama ikiwa yuko mtu ana namna hiyo asimame aje hapo Wachungaji wapokeni hawa watu wa Mungu. Tuwaombee mchana huwa leo. Ulikwazwa. Ulijisikia vibaya. Wakati fulani ulihisi hapana, nilichotendewa sivyo. Wenjo tu. Joto. Joto. Jo Uje Jo Wakati fulani ulikatishwa tamaa ulizira Ulisema ah, kama mambo ni haya hapana mimi hapana Huenda kijana mwanzako Na makwazo mazuri ni yale yanayokukwaza na watu ambao hukuwategemea hayo ndio eneo umma yani unajua kila kitu kina uzuri yani kuna makwazo ya maana yani kwazo la maana unajua yule ambaye huna mahusiano naye huyo atakuwa amekukera ila kwazo la maana anakwazwa na yule ambaye uko naye yani bonge la kwazo bigi kwazo <laughs> kuna bigi kwazo ke wangu siku moja aliwahi kuniambia yani kama mambo mengine wanifanyie huko huko ile ukinifanyia wewe kwa kweli ninaniuma sana nikasema sawa kwa hiyo mimi nikikwaza nimekwaza ila wengine hao hizo ni kero hebu njo kama kuna kitu fulani ambacho kilikuwa shida kwako njo lakini je yuko mtu yuko hapa kuna hali fulani ya kiroho aliyowahi kuipitia kuna ugumu fulani uliyowahi kuupitia mpaka ukahisi a Mungu if kweli hujaniacha kuna misiba iliyorundikana mambo ya kiuchumi mambo ya ki, kuna vitu vilivyorundikana mpaka ukafika mahali ukasema a nahisi Mungu kama sasa u, ya kama unaniacha hivi Mungu ya ukafika mahali ukawa na mashaka hivi Mungu kweli uko pamoja na mimi hivi Mungu kwa nini hunioni we kama kwenye hiyo hali iliwahi kukukuta njoo kama wakati fulani ulihisi kama Mungu amekutelekeza hivi kama Mungu amekuacha hivi kana kwamba uko peke yako hivi U- uliona kama uko mwenyewe kuna hali fulani ya kiroho kama uko peke yako hivi jo 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 wacha M- mambo yameenda murama hivi K- kama mambo sio salama rohoni hivi K- K- kuna hali fulani asante Yesu kwa ajili ya watoto wako njo 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 Niombe ile timu 
inayo imbisha nyimbo hii hapo ile timu hii hapo Wote uliza hivi jirani yako. Wote mkutano uliza jirani yako. Je, umebatizwa? Alafu muulize je, ukitokea ubatizo uko tayari kubatizwa? Je, kuna aliyesema ndio mahali? Kama kuna aliyesema ndio mahali nyosha mkono. Aliyesema anatamani ubatizo anyosha mkono. ya moyo aje hapo. Yule asema nataka ubatizo aje. Yule anayetamani ubatizo aje. Yule anayesema nataka ubatizo aje. Yule anayesema nataka ubatizo aje. Hata kama yuko kule aje. Aje. Jamani mnasemaje kwa ajili yao? Alafu yule yule aliyekuambia sijabatizwa na ulipomuuliza E, unataka kubatizwa akasema hapana hebu ongea naye na kuruhusu ongea naye mwambie kwa nini usibatizwe hebu hebu zungumza hapo na kuruhusu kwa dakika mkatishe shauri we mwinjilisi ongea naye mwambie naenda mbele Yesu anakutaka ongea naye ongea naye ah kuna mtu mahali aliyesema niko tayari kwenda amesema ndio mshike mkono choonae ah, jamani haleluya cho 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 unajua sikia wewe sauti yako hiyo bwana anataka kufanya kitu ah, ah, subiri, subiri ni kidogo si nimewaita eh fungueni 127 Sasa wote tusimame. Mkutano wote usimame. Ni unapo amani kama shwari. Nimewaambia kisa cha wimbo huu na saa. Kuna magumu unayoyapitia. Kuna makwazo unayoyapitia. Kuna shida unayoyapitia. Lakini niwaambie wimbo huu huu sehemu ya faraja. Tazama Yesu kwa namna nyingine leo. Uone namna anavyokuazia pamoja na shida. It is well with my soul.
Baga Jotu ombe hapa baba Embu shuki kidogo Tupige magoti Tazama Wewe ni buwana Mungu Wote yetu na Mungu wetu asante kwa sisi kuwa viumbe vyako tunajisikia raha wewe kuwa Mungu wetu lakini tunajisikia raha namna unavyotusamehe dhambi kwa kweli Yesu tusinge kuwa na wewe hati ingekuwa nyingi lakini kwa sababu ya Calvary hapo ni mahali salama Baba pia tunajisikia raha kukupigia magoti we uliye mtakatifu mno we unayepaswa kuabudiwa tunashukuru kupata nga nafasi ya kukuabudu wewe mchana wa leo Baba Asante kwa ajili ya kambi hili la changombe. Yesu umeendelea 
kutupitisha katika mchakato wa operesheni za kiroho Yesu Kristo ukinihudumia na mimi na washiriki wenzangu ili tufae kwa ajili ya uzima Yesu asante kwa ajili ya hilo Unapowabariki hawa usitupite na sisi wachungaji Atutamani tuwe tu wapiga debe ila tunatamani Yesu tunachowaelezekeza washiriki na sisi tukitende ili tufae kwa ajili ya uzima wa milele Wako watu wamekuja hapa Wengine ni wagonjwa Wengine wanauguliwa Wengine wana madeni Wengine wana kesi Wengine hawana ada za watoto. Wengine mambo yao kama hayaendi. Lakini Yesu wewe ni Bwana. Tazama vyote vinavyochasa hii dunia ni vyako. Bwana wachekeshe watu wako. Washangilize watu wako. Washangaze watu wako. Wako watu baba wamekuja wengine wamekwazwa lakini kwa sababu walio wakwaza sio wewe Yesu tulikwazana sisi kwa sisi na sisi ni binadamu Yesu utusamehe sisi wanadamu ili watoto wako wapate nguvu kama kulikuwa na watu wameacha kwaya wazirudie kwaya kama kuna watu waliacha kutoa zaka na sadaka kwa sababu ya makwazo warudishe zaka na sadaka Mwisho wako mchungaji mbaga anapoomba. Na sisi tunapoomba kimoyo moyo unganisha maombi yetu ili apate kibali machoni pako katika jina la Yesu. Amen. Baba yetu Mungu mkuu. Wewe ambaye ni Mungu wa pekee na wa kweli. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Una upendo, una neema, umejaa amani na furaha. Wito umeitwa. Watoto wako wamekuja kwako. Maana kwako kuna maji ya uzima. Yeyote anejisikia kukaukiwa rohoni ukamnyweshe. Yeyote anejisikia dhaifu ukampe nguvu. Lakini kambi hili liwe ni kambi la miujiza. Baada ya hapa watu wakatoe shuhuda za matendo makuli ya watendea. Ponya biashara zao. Wenye misuko suko katika ajira ukawatetee. Wenye changamoto katika ndoa zao mfalme wa amani ukashuke. Vijana wenye changamoto mbalimbali mbali katika maisha ya ujana, wewe Yesu uliyeshinda maisha ya ujana ukawe mshauri wao. Ninakushukuru kwa ajili ya somo ambalo mtoto wako ameleleta. Basi ninakusihi Yeyote ambaye hakuwa kama mtende aanze kuwa kama mtende. Na akiona yale matokeo ya kuwa kama mtende asijiinue, aendelee kunyenyekea akikuinua wewe. Magonjwa yote yakapone. Ninakushukuru maana unatenda zaidi ya vile tunavyoomba. Maana we ni Mungu kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.